हम बढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग जिसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन एक्स की कोटियों ए से बी के मध्य y1 वन माइनस वाई टू से दिया जाता है आइए इसी के अंतर्गत एक प्रश्न बनाते हैं वक्र दो वक्रों y स्क्वायर बराबर नाइन एक्स तथा x स्क्वायर बराबर नाइन वाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आइए बनाते हैं इस प्रश्न को सबसे पहले अक्षों पर इन वक्रों को बनाते हैं हमारा पहला वक्र है वाई स्क्वायर बराबर नाइन एक्स एक पर्वलय का समीकरण जिसकी x अक्ष पर समिति होगी वाई स्क्वायर बराबर नाइन एक्स दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर नाइन वाई जिसे हम बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर नाइन वाई हम बना सकते हैं वाई एक्स पर इसकी समिति होगी और हम इसे दो अक्षों के बीच इन दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं x की कोटियों को ज्ञात करते हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु हमें ज्ञात करना पड़ेगा आइए ज्ञात करते हैं उभयनिष्ठ बिंदुओं को उभयनिष्ठ बिंदुओं को ज्ञात करते हैं जिससे हमें x की कोटियाँ प्राप्त हो जाएंगी पहला तो हमें दिख रहा है x बराबर जीरो दोनों बिंदुओं को ज्ञात करते हैं तो पहले समीकरण में हमें वाई स्क्वायर बराबर नाइन एक्स है दूसरे समीकरण में हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर नाइन वाई है दूसरे समीकरण से y का मान निकालते हैं और इसे रख देते हैं पहले समीकरण में तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर नाइन एक्स में y का मान लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय नाइन का स्क्वायर बराबर होगा नाइन एक्स के हल करते हैं इसे x के घात में चार नौ का वर्ग बराबर हो गया नौ एक्स और लिख सकते हैं x के घात में चार बराबर नौ के वर्ग का गुणा हो जाएगा नौ एक्स से x के घात में चार बराबर नौ के घात में तीन और x x के घात में चार नौ के घात में तीन x बराबर शून्य भी लिख सकते हैं इसे x को वेनिस निकाल लीजिए तो x क्यूब माइनस नौ का क्यूब बराबर जीरो जिससे हम x के दो मान मिलते हैं पहला है x बराबर शून्य तथा दूसरा मान मिलेगा x क्यूब बराबर नौ का क्यूब अतः x के दो मान हैं शून्य तथा तो x क्यूब बराबर नौ का क्यूब को हल करें तो x का दूसरा मान मिल जाता है हमें x बराबर नौ तो x की कोटियां हैं शून्य से नौ और अभिष्ट क्षेत्रफल होगा x के मान शून्य से नौ के बीच y1 वन माइनस वाई टू के जहां y1 होगा पहला पर्वल है वाई स्क्वायर बराबर नाइन को हल करेंगे तो y1 हो जाएगा वर्गमूल 9x 
तथा वाई टू का मान हम निकालेंगे दूसरे पर वलय से जहाँ दूसरे पर वलय का समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर नाइन वाई से वाई का मान निकालते हैं एक्स स्क्वायर बाय नाइन वाई वन और वाई टू का मान क्षेत्रफल में रख देते हैं y1 और y2 का मान रखने पर अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से 9 y1 है हमारा वर्मूल नौ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय नाइन और dx समाकलन करते हैं वर्गमूल नौ हो गया तीन वर्गमूल एक्स ऋण एक्स स्क्वायर बटे नौ का समाकलन वर्गमूल एक्स घात में एक बटे दो लिखी एक्स की और समाकलन करते हैं तो घात में एक बटे दो धन एक बटे एक बटे दो धन एक ऋण x के वर्ग का समाकलन एक बटे नौ और यह हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री इसका समाकलन करेंगे हम शून्य से नौ के बीच हम देखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा तीन एक्स की घात में तीन बटे दो हर में भी है तीन बटे दो ऋण एक्स की घात में तीन और हर में है नौ या सत्ताईस शून्य से नौ इस तीन बटे दो को हल करते हैं दो ऊपर चला जाएगा तीन और तीन कट जाएगा और यह आ जाएगा दो x की घात में तीन बटे दो ऋण एक्स की घात में तीन बटे सत्ताईस शून्य से नौ अब हल करेंगे x की उच्च सीमा में से x की निम्न सीमा को घटा देंगे x की उच्च सीमा है नौ नौ की घात में तीन बटे दो लिखेंगे ऋण नौ की घात में तीन बटे सत्ताईस ऋण x का मान शून्य रखने से दोनों ही पद हमें शून्य मिलेंगे हल करते हैं इस पद को नौ को लिख सकते हैं तीन का वर्ग की घात में तीन बटे दो ऋण नौ की घात में तीन अर्थात नौ का तीन बार गुणा बटे सत्ताईस हल करते हैं यह जाएगा दो तीन का वर्ग दो कट जाएगा तीन की घात में तीन तीन का तीन वर्ग गुणा ऋण सत्ताईस को नौ से काट देते हैं नौ किया सत्ताईस और तीन से इस नौ को काट देते हैं तो तीन नौ और तीन का गुणा कर देंगे तो ये है सत्ताईस दो तीन का तीन बार गुना सत्ताईस ऋण सत्ताईस सत्ताईस और दो का गुणा कर देते हैं तो चौवन और चौवन में से सत्ताईस घट जाएगा तो इसका उत्तर आएगा सत्ताईस वर्ग इकाई तो यह है दो पर वालों के बीच का क्षेत्रफल आइए देखते हैं अगला प्रश्न
देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें समाकलन विधि से रेखाओं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर ए से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारा प्रश्न है समाकलन विधि से रेखाओं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर ए से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आइए इसे हल करते हैं मॉड एक्स के दो मान हो सकते हैं प्लस एक्स और माइनस एक्स उसी प्रकार मॉड वाई के भी दो मान होते हैं प्लस वाई और माइनस वाई तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर ए जिन रेखाओं को प्रस्तुत करते हैं वे होंगे सबसे पहला होगा x प्लस वाई बराबर ए दूसरी रेखा होगी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर ए तीसरी रेखा होगी माइनस एक्स माइनस वाई बराबर ए दोनों ही ऋणात्मक ले लें और चौथी रेखा होगी प्लस एक्स और माइनस वाई बराबर ए तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर ए चार रेखाओं को प्रदर्शित करती है पहला एक्स प्लस वाई बराबर ए है दूसरा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर ए तीसरे में हम एक्स और वाई दोनों को ऋणात्मक लेते हैं माइनस एक्स माइनस वाई बराबर ए तो फिर चौथे में एक्स धनात्मक है पर वाई ऋणात्मक है एक्स माइनस वाई बराबर ए इन रेखाओं को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई ए बराबर एक पहली रेखा को लिख सकते हैं ए से भाग दे दें x बाई ए प्लस वाई बाई ए बराबर एक दूसरी रेखा को हम लिख सकते हैं x बाई माइनस ए प्लस वाई बाई ए बराबर एक इसी प्रकार तीसरी रेखा को लिख सकते हैं हम x बाई माइनस ए प्लस वाई बाय माइनस ए बराबर एक तथा तो चौथी रेखा को हम लिख सकते हैं एक्स बाय ए प्लस वाई बाय माइनस ए बराबर एक तथा तो अक्षर पर इन्हें बना सकते हैं अब आप शैतिक अक्ष एक्स और उन्द्वार का रेक्स है हमारे पास एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश बना लेते हैं पहली रेखा यदि हम बनाएं तो उस रेखा का समीकरण है जो अक्षों पर ए अंतखंड काटता है तो एक सरल रेखा जो एक्स अक्ष पर भी ए अंतखंड काटता है और वाई अक्ष पर भी ए अंतखंड काटता है एक्स का मान शून्य से ए तक है इसी प्रकार वाई का मान भी शून्य से ए तक है दूसरी रेखा हम बनाते हैं जो x अक्ष पर माइनस ए अंतखंड तथा y पर ए अंतखंड काटता है x की ऋणात्मक दिशा में ये दूसरी रेखा x पर माइनस ए अंतखंड काटता है y पर a तीसरी रेखा हम बना सकते हैं जो x और y दोनों पर ही माइनस ए माइनस ए अंतखंड काटता है तथा चौथी रेखा हम बना सकते हैं जो x पर तो a लेकिन y पर माइनस ए अंतखंड काटता है तो इस प्रकार चारों रेखाओं को हम अक्षों पर बना लेते हैं तो इन चारों रेखाओं के कारण अक्ष पर यह जो क्षेत्रफल बना इस पूरे क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है एक भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं निश्चित समाकलन विधि कोटियों x का शून्य से लेकर a तक यदि हम समाकलन एक रेखा के लिए कर लें तो हम एक भाग का मान ज्ञात कर सकते हैं और उसका चार गुना करके हम पूरे 
क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं आइए देखते हैं तो इन रेखाओं को बनाने के बाद आप रेखाओं के साथ लिख सकते हैं कि कौन सी रेखा कौन सी है ये है x बाय ए प्लस वाई बाय ए बराबर ए ये रेखा है x बाय माइनस ए प्लस वाई बाय ए बराबर ए तीसरी रेखा है x बाय माइनस ए प्लस वाई बाय माइनस ए बराबर ए और ये चौथी रेखा है x बाय ए प्लस वाई बाय माइनस ए बराबर एक इन चारों रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आइए ज्ञात करते हैं एक भाग का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं एक भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स से जहाँ x वेरी होगा शून्य से लेकर a तक x की कोटियाँ होंगी शून्य से लेकर a तक अतः अभिष्ट क्षेत्रफल होगा का चार गुना चार जीरो से ए वाई डी एक्स के बराबर वाई का मान हम निकालेंगे पहली सरल रेखा के समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर ए से वाई का मान हम लिख सकते हैं ए माइनस एक्स तो अब इस क्षेत्रफल हो जाएगा चार जीरो से ए वाई का मान पहले समीकरण से हम लिखेंगे ए माइनस x dx समाकलन करते हैं जगह चार ए का समाकलन हो गया ए एक्स और x का समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू और इसकी सीमा है शून्य से a चार x का मान ए रखते हैं उच्च सीमा तो ये हो गया ए का वर्ग ऋण ए का वर्ग बटे दो निम्न सीमा एक्स का मान शून्य रखते हैं दोनों ही पद हमें शून्य मिलेंगे तो ये हो गया चार लघु टाइम ले लें तो दो दो ए का वर्ग ऋण ए का वर्ग अतविष्ट क्षेत्रफल बराबर हमें मिलता है दो से चार कट जाएगा दो और दो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा तो ए का वर्ग वर्ग इकाई और यही इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं अगला प्रश्न रेखाओं y बराबर थ्री एक्स प्लस वन तथा y बराबर टू एक्स प्लस वन तथा x बराबर चार से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए देखते हैं इसका हल हमारे पास रेखाओं के समीकरण है पहली रेखा है y बराबर थ्री एक्स प्लस वन दूसरी सरल रेखा है y बराबर टू एक्स प्लस वन और तीसरी रेखा है x बराबर चार बनाते हैं इन्हें अक्षों पर
अक्ष बना लीजिए क्षतिज अक्ष एक्स एक्स डैश और उर्धवार्धन में वाई वाई डैश ये है मूल बिंदु y बराबर थ्री एक्स प्लस वन तथा y बराबर टू एक्स प्लस वन दो सरल रेखाएं इन दोनों को हल करें तो हमको इनका उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएगा पहला समीकरण है y बराबर थ्री एक्स प्लस वन दूसरा है y बराबर टू एक्स प्लस वन यदि इस y बराबर टू एक्स प्लस वन का मान हम समीकरण एक में रखते हैं या दोनों पक्ष आपस में बराबर कर दें तो टू एक्स प्लस वन और थ्री एक्स प्लस वन को आपस में बराबर होना चाहिए जिससे हमें मिलता है टू एक्स बराबर होना चाहिए थ्री एक्स के या आप लिख सकते हैं टू एक्स का पक्षांतर कर दें तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स बराबर हो जाएगा ज़ीरो के या एक्स का मान हमें मिल जाता है शून्य अगर दोनों रेखाएं x बराबर शून्य पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं पहली रेखा आप बना लीजिए x बराबर y बराबर थ्री एक्स प्लस तो दूसरी रेखा भी शून्य से होकर गुजरेगी और यह है मान लेते हैं y बराबर टू एक्स प्लस वन x का पहला बिंदु हमें मिल जाता है x बराबर शून्य x बराबर चार आपको लेना है रेखा तो मान लेते हैं ये बिंदु है x बराबर चार तो x बराबर चार एक सरल रेखा बना लीजिए तो पहली रेखा y बराबर थ्री एक्स प्लस वन है दूसरी रेखा y बराबर टू एक्स प्लस वन है और तीसरी रेखा है x बराबर चार और इन तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है अर्थात इस क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है तो x की कोटियां हैं हमारे पास शून्य से लेकर चार तक और इस अभिष्ट क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे अब हम जानते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल दिया जाता है इंटीग्रेशन एक्स की कोटियाँ शून्य से लेकर हैं चार तक वाई वन माइनस वाई टू डी एक्स से जहाँ वाई वन है पहली रेखा का समीकरण तो इंटीग्रेशन एक्स का मान लिखते हैं शून्य से चार पहली रेखा का समीकरण है थ्री एक्स प्लस वन माइनस दूसरी रेखा का समीकरण है वाई बराबर टू एक्स प्लस वन तो ये y1 हो गया और ये रेखा y2 हो गई dx शून्य से चार के बीच इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए 3x एक्स प्लस वन रेंट चिन्ह के कारण माइनस टू और ये हो गया माइनस वन डी एक्स एक कट जाएगा शून्य से चार के बीच 3x एक्स में से टू एक्स घट जाएगा तो हमें मिल जाएगा x dx अतः अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा x का हम कर देते हैं समाकलन जो कि होगा x स्क्वायर बाय टू और इसकी कोटियां हैं शून्य से चार चार का वर्ग बटे दो और x का मान शून्य रखने से शून्य याद रहेगा चार का वर्ग सोलह बटे दो जो कि होगा आठ वर्ग इकाई अतः दोनों सरल रेखाओं और तीसरा x बराबर चार तीसरी सरल रेखा के बीच का क्षेत्रफल आएगा आठ वर्ग इकाई होगा तो ये थे निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग जिसमें हमने पहले पढ़ा किसी वक्र का x अक्ष 
के साथ बना क्षेत्रफल कोटियों के मध्य और उसके बाद हमने पढ़ा दो वक्तों के बीच का क्षेत्रफल इस तरह यह हमारा इकाई समाप्त होता है इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को आप बना सकते हैं धन्यवाद